அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது மூலிகையாக நம்ம அலசிருக்கிறது முன்னை என்று சொல்லக்கூடிய மின்னக்கிரையை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா உடனடி அந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சிவப்புகளும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடிய பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பலும் வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அலசலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடியோக்களையும் நீங்கள் தவறாமல் காண்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மின்னக்கிரையை பற்றி அலசலாமா இந்த மின்னக்கிரையினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த மின்னக்கிரையினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா முன்னை மின்னை மின்னக்கீரை மின்னல் கீரை பசு முன்னை செடி முன்னை லத்ததாதிகம் கலகாமிடண்டி கருநாட்டு பூண்டு கருணை முன்னை நறுமுன்னை வசுகிந்தன் வளர்வாட்டி மரம் யுண்டரணையும் கண்டன் இதெல்லாம் வந்து தமிழில் இதனுடைய வேறு பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் டஸ்கி ஃபயர் பிராண்ட் மார்க் பிரேம்னா மொலிசிமா கமீரா மொலிசிமா அப்படின்னு சில பெயர்களும் இருக்குது இதனுடைய வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எருமை முன்னை பசு முன்னை காட்டு முன்னை பேய் முன்னை அப்படின்னு சில வகைகள் இதில் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டுருக்கிறது பசு முன்னை வகையாகும் அடுத்து இது எங்கெல்லாம் வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மின்னல் அல்லது மின்னக்கீரையானது மலை சரிவுகளை ஒட்டிய அடிவார பகுதிகள் மிதமான மழை பெறும் வெப்பமான பகுதிகளில் உள்ள காடுகள் வேலிகள் சரளை நிலப்பகுதிகளில் வளரும் குறுமர இனம்தான் இந்த மின்னல் கீரை அடுத்து இதனுடைய அமைப்பை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த மின்னக்கீரையானது அதிகபட்சம் பதினெட்டு அடி வரை வளரக்கூடிய குறு மர இனமாகும் ஆனால் நமது பகுதிகளில் இந்த அளவுக்கு மரத்தை பார்க்க முடியவில்லை இது செடி போன்ற அமைப்பில் புதராகத்தான் உள்ளது இது வளரும் போதே பல கிளைகளை விட்டு கும்பலாக வளர்கிறது வளரும் இளம் செடி வந்து எளிதாக வளையக்கூடியதாக உள்ளது பிற தாவரங்களின் இடையில் வளர்ந்து பிறகு தன்னுடைய தண்டுகளை வலுப்படுத்திக் கொள்ளும் அதுவரையில் இதனுடைய தண்டுகள் வளையக்கூடியதாகத்தான் உள்ளது இந்த செடியினுடைய தண்டு நிறம் வந்து சாம்பல் அல்லது வெண்மை நிறமாக உள்ளது தண்டுகளில் ஆங்காங்கே முட்கள் காணப்படுகிறது இதன் இலைகளின் அடிப்பகுதி தவிர மற்ற பகுதிகள் அனைத்தும் அறிவால் மனையின் மூக்கு பகுதியை போன்ற அமைப்பு காணப்படுகிறது இந்த இலையை பார்க்கும் போது நமக்கு சின்னி குப்பை மேனி தழுதாலை போன்ற தாவரங்களின் இலைகள் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன இதன் இலைகள் சின்னி இலை போல சற்று வித்தியாசமான வாசனை உள்ளவை அடுத்து இதனுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் மின்னல் முன்னை மின்னை மின்னக்கீரை என பல பெயர்களில் அழைக்கப்படும் இந்த கீரையானது நமது தமிழர்களின் பயன்பாட்டில் பழங்காலத்திலிருந்தே நமது முன்னோர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த கீரையாகும் இதை நாங்கள் வெறும் வாயிலேயே தின்போம் சுவையாக வாசனையாக இருக்கும் பொதுவாக இது காரை பூலா பொத்தைக்கல்லி போன்ற தாவரங்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது இதை நமது பகுதியில் தனியாக சமைத்து நான் பார்த்ததில்லை கலவை கீரையாகத்தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த கீரையை பற்றி தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது காரணம் முன்பு போல காடுகரை வெட்டவோ விவசாயம் செய்யவோ யாருக்கும் ஆர்வம் கிடையாது எல்லாம் செயற்கை மயமாகி வருகிறது அதனால் தற்போதுள்ள தலைமுறைக்கே இந்த கீரையை பற்றி தெரியுமா என்பது தெரியாது அப்படி என்றால் இனி வரும் குழந்தைகள் இது போன்ற கீரைகளை பார்க்கவும் முடியாது பயன்படுத்தவும் முடியாது இந்த கீரை அழிந்து வரும் இனமாகும் இந்த கீரையானது கற்பமாயிருப்பது போன்ற தோற்றத்தை வயிற்றில் ஏற்படுத்தும் பெருவயிறு தொந்தி உடலில் சுருக் சுருக் என குத்தும் வாயு தொல்லை உடல் வலி காய்ச்சல் உடல் பல குறைவு இரத்த சோகை மலக்கட்டு நரம்பு தளர்ச்சி உடல் சூடு வெள்ளை வெட்டை மூலம் வெட்டுக்காயங்கள் சர்க்கரை நோய் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் இழப்பு போன்ற பல பிரச்சனைகளை சரிசெய்து உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து நோயின்றி வாழ வழிவகுக்கிறது இந்த மின்னல் கீரை அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதி செல்லலாம் இன்றைய சூழ்நிலையில் ஆண்கள் நிறைய பேருக்கு தொப்பை என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது இதற்கு இந்த மின்னல் கீரை இரண்டு கைப்பிடி அளவு எலுமிச்சை ஒரு ஒரு பழத்தினுடைய சாறு 
மற்றும் உப்பு கல் உப்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைத்து பொறுக்கும் சூட்டில் தொப்பையில் ஊற்றி வந்தால் வயிறு குறையும் இந்த நீரில் ஒத்தடமும் கொடுக்கலாம் அடுத்து இந்த மின்னல் கீரை இலைகளை அரைத்து வெட்டுக்காயம் மற்றும் புண்களுக்கு வைத்து கட்ட விரைவில் ஆறும் இந்த மினல் கீரையை கலவை கீரையாக பயன்படுத்தி வர உடலில் அனைத்து நோயும் அற்று போகும் இந்த கீரையுடன் மகிழி குமுட்டி கோவை நாயுருவி குப்பை கீரை அகத்தி முருங்கை என எந்தெந்த கீரை கிடைக்கிறதோ கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து கீரைகளையும் ஒன்றாக போட்டு மற்ற கீரைகளை அவிப்பது போலவே அவித்து நீரை இருத்து தாளித்து வைத்து கொண்டு சாப்பிடலாம் ஒரு வித்தியாசமான சுவை இருக்கும் நான் சிறு வயதில் இதனை சாப்பிட்டுள்ளேன் இதனுடன் சுண்டை காய்களை போட்டு அவித்து தாளித்தும் சாப்பிடலாம் அது ஒரு தனி சுவையாக இருக்கும் இதன் பட்டைகளை ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்து கால் லிட்டர் நீரில் போட்டு நூறு மில்லி அளவு வற்ற காய்ச்சி குடித்தால் சுகர் குறையும் எங்க தாத்தா உங்க பாட்டி எங்க அம்மாயி உங்க ஆச்சி நம்ம பாட்டேன் பூட்டேன் உங்க கிளவி எங்க கிளவன் எல்லாருமே இந்த கீரையை சாப்பிட்டு தான் கடினமா விவசாய வேலைகளை வந்து எளிமையா செய்தார்கள் அதே வழியை நம்மால் முடிந்தவரை பின்பற்றி நலமுடன் வாழ்வோம் என்று கூறி இந்த மின்னல் கீரை பதிவிலிருந்து மின்னலாக விடைபெறுகிறேன் இந்த மின்னல் கீரை பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோ கீழே ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த மின்னல் கீரை சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்களது சந்தேகங்களையும் உங்களது அனுபவங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க நம்ம சித்த மருத்துவத்தை வளர்ப்பதற்காக இந்த பதிவை நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் பயன்படட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகையின் அலசலோடு உங்களுடைய இணைந்த அலசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபட்டுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி